Secondo voi è possibile trascorrere un weekend volando verso una capitale europea, pernottando in un appartamento nel centro storico, spostando esclusivamente in taxi, pranzando in un ristorante esclusivo e passando la serata all'interno di terme lussuose a circa 140 euro a persona? Vi piacerebbe ma non lo ritenete possibile? Allora seguite il cappello! No, grazie. 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 Si sveglia toccata. Sì, ma non sbadigliare mentre ti sto riprendendo, insomma, Erika! Ma educazione stamattina era. E la Marianna, che cappuccino, che cappuccino! Che ho una bellissima sensazione di ferie nonostante. Siano le 10 eh, minuti le 6, siamo in piedi dalle 2 e mezza. Ok, imbarcarsi per un favoloso weekend alle terme di Bucarest. Lo, lo vuoi un orsacchiotto? Guarda, no, non sono posto. Orsacchiotto! No, no, no. Orsacchiotto! No, no, orsacchiotto. È un gradevolissimo profumo di carburante. Eh, cosa hai da ridere tu? Cosa, cosa, cosa ridi tu? No, non non c'è niente da ridere, non vedi che io sono serissimo. Dopo. Oppure. Tutti devono essere ripostati nella modalità aerea e non è consentito caricarli, grazie. Euro con sette grazie bici all'interno. Giocare con noi e magari perché no rischiare di vincere fino a un milione di euro. Adesso, per adesso. Ce sa faci la serviciu, ce sa faci? GPS la posizione. Vuoi che carica batteria? Sì, dopo sì. Ce l'ho pronto rapido dopo e di facile sì. utilizzo. Poi c'è disponibile anche. Sì. Ocio, ocio. Ma se non ci fai male, ci fai il nodo lì, è già risolto. Beh, la TV è grandicella, è una marca sconosciuta. E ragazzi, ragazzi, abbiamo Ercole. Abbiamo Ercole, ma è marmo eh? <coughs> sì, 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 è marmo. È marmo ha, ha il suo, suo peso. Sì, sì, è, è proprio marmo. Tutto. È, è un'arma quella. Sì, sì, guarda, occhio, occhio, occhio che pesante. Eh. Sta attenta eh, perché esatto. è pesante. Eh, dai! <ride> Torna al tuo posto, Ercole. No, no, ci saliamo. Oh, okay. cioè, anche se dovessimo fare 100 metri, saliamo ci, su un tram di buco. Oh, sì, c'è anche il campanello. C'è il campanello. Vuoi un po' di merda, ne? Questa focaccia qua ha un nome che è molto invitante, cioè già senti il nome ti viene voglia di mangiarla, si chiama Merde Nea. Buona, è che ha un nome che non le rende molta giustizia. No. Quanto è costata questa Merde Nea? Un euro. 5 lei? L'una? 4,50. Per entrare in Romania serve semplicemente avere un Green Pass valido e ovviamente devi compilare il modulo per gli spostamenti europei. Invece per rientrare in Italia non basta, dobbiamo fare anche un tampone che deve dare esito negativo, altrimenti ci tocca stare 5 giorni in isolamento in casa dopo l'arrivo e fare un tampone alla fine. Così adesso andiamo a farci un tampone.
Sì, comunque devo dire, è un'infermiera professionista, ma il tuo tocco di ieri, Erika, non lo batte nessuno. Non mi hanno fatto filmare il momento in cui ci tamponava. Sei molto delicata comunque, è stata molto delicata. Erika, ti ricordi che ti ho parlato della libreria fighissima? Sì. Ultra Bella. Eh, questa qua. Possiamo entrare stasera qua, che ora chiude? Eh. Vedi che ora chiude? Beh, su un'occhiata attraverso la vetrina. Eh, 22. Allora entriamo stasera. Guarda, magari. sarà bella. Siamo entrati in un pub qua di Lipscani. Lipscani è la parte vecchia di Bucarest e deve il suo nome da Leipzig, Lipsia, perché sarebbe stata fondata da commercianti tedeschi. È la zona più turistica di Bucarest e anzi forse è l'unica veramente turistica e attrezzata per i turisti. Amo questo quartiere perché è praticamente ciò che rimane della città come era all'inizio del Novecento, fatta di piccole case neoclassiche, ville, villette. Una cosa che invece detesto di questa zona è che è pieno di butta dentro. Ad ogni due metri c'è gente che dice entra, 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 c'è vino locale, birra locale, cibo locale. In realtà io preferisco il cibo da strada dei baracchini e dopo ce lo assaggiamo. Abbiamo fatto tot mila chilometri per bere un Ugo Spritz tipicamente italiano, cioè veramente... Qui gli Lipscani, i pub lì così, sono belli per divertirsi, per fare una sosta, però sostanzialmente paghi come in Italia Adesso andiamo in un posto che è sempre turistico, ma è storico e si mangia da Dio e è caro, ma non così caro come questi pub. La Nului Manuk è un ristorante storico di Bucarest, si mangia da Dio. Non è sicuramente tra i più economici della città, ma rispetto ai prezzi italiani è convenientissimo e, eh, ed è fantastico. E adesso vedete perché. Ah no? Adesso è chiuso perché siamo in inverno, ma d'estate in primavera tu mangi in questo cortile qua. Cioè, beccati che posto. E non solo ci mangi bene, ma ci puoi fare anche i sette un fil di Dracula. Mm. No, no, ma lo metto di rosso. Cos'è un toccanizzo di mia? Toccanizzo è un tipo di, 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 di come si dice da noi. Ah. Uh, mi piacciono le tue spiegazioni, sono sempre molto accurate. Perché come non si so dice come spiegarlo? Non so. Sai quello che ti piace? No, 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 Quindi praticamente come aperitivo ci danno la grappa di prugna, la calinca, no, palinca, palinca. La salsiccia in lamiera di cavolo con pollo pollo. Stiamo eh, testando la validità del traduttore automatico di Google. La barattolo di maiale antricot costo di maiale alla graiglia. La salsiccia in lamiera di cavolo con pollo pollo, che, che è meglio che il pollo e basta. Appena, appena un po', appena un po'. Non voglio dire nulla contro Google, ci mancherebbe No, ma infatti lo, lo amo. Ma a livello di traduttore, secondo me, è meglio se tradursi da noi il menu in inglese. Vero. Proviamo la palinca. Non si dice prost, perché qua no, è una parolaccia, si, si dice no rock. Salute no quando fai il brindisi. No rock, io lo meno. No rock. No rock. Ok, la palinca è ufficialmente forte, però è buona, molto buona. Quelle sono le, quelle che io chiamo star male. Le star male sono degli imbontini di verza, no? Dentro sono ripieni di carne. Sono star male perché la prima volta che sono venuto in Romania, mia suocera me ne ha fatto una porzione talmente abbondante che sei stato che gli ho per la quantità. In realtà sono buoni da Dio. E questo qua è tipo il nostro pomentino. Sì. È tipo il nostro pomentino. Facciamo a nuotare le terme dopo. Fondiamo le terme. Cos'è che sono? Castellet's Moat, verdure sotto a 100. 
Can, can I change uh, the set with... Uh... Il cameriere che lavora qua, che è gentilissima, ci ha fatto scaricare un'applicazione e abbiamo scoperto eh, di avere diritto a un dessert gratuito. Siamo pienissimi, non ci sta più niente. E quanto abbiamo speso? Contando anche l'agnello che ci ha a cui ha dato fuoco da sì, 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 quello è uno dei 14 secondi che abbiamo fatto. Abbiamo capito mangiato. quanto abbiamo speso. 35 euro in totale in 4. 135 euro in 4. In totale. Sono sinceri. C'è un sacco di cose, no, però è vero, sta andando rapido. costo dell'ingresso circa 20 euro a testa, costo noleggio dell'accappatoio circa 6 euro a testa, però è vietatissimo fare foto e riprese qua dentro. Cioè, sono terme meravigliose, sono più belle di come mh, credevo che fossero. Non me le aspettavo così grandi, con questa piccola foresta di palme all'interno. Il soffitto che riflette la piscina sottostante, quindi puoi vedere sopra di te tutta la gente che fa il bagno. E poi sali su nell'area wellness e ci sono 20 tipi di saune e bagni turchi diversi. Quello hollywoodiano con mega schermo, giochi d'acqua. Ma tu l'hai visto l'albero che cresce sul tetto? No. È piccolino. Cugino, il cugino Vit. Ok, ieri abbiamo visto la bocca ristoristica. Oggi cerchiamo di andare a fare colazione. Non abbiamo tantissimo tempo, ma speriamo di farcela con le polpettine tipiche romene i mix, ma quelle più buone di Bucharest che sono al mercato di Buco Robor. Grazie Eric, è stata meravigliosa questa. C'è uno lì letto. Ah, avevi paura di quello? Sì. Andare a Bucorbo ci prendiamo il mezzo più socialista, vecchio stampo per eccellenza, che è il tram. È un po' caro, eh. Quattro biglietti, abbiamo speso 12 lei. 12 lei, sì. Quattro biglietti a corsa singola, i più costosi in assoluto, 2 sì, euro e qualcosa. Sì, 2 euro. Eh okay. già. Ci sono le angosce. Le angosce? Dopo ne mangiamo uno. E le green pass. Green pass? Vieni Michele Mostardina.
Sure. Dobbiamo levare qualcun altro di qua? Eh, no. Aglio? Beh, però potresti tornare a casa con una collana d'aglio, eh? Eh. 1,99. Vabbè. Siamo in un leggerissimo ritardo. Ma io adesso, al di là di quello che è fattibile o non fattibile, ho più voglia di perdere il volo che di prendere il volo. Ah. Comunque... Io ci sto per il Giappone, l'importante è che riusciamo ad uscire da, dal parcheggio dell'aeroporto. Questo è Telepass ed è un Telepass contro luce. Ehi hey Siri, portami a casa. Si chiama Pensioni per cane, quattro zampe o una pensione solo per cani a quattro zampe? Si guarda, se proprio è piattito qua. Un po' di cibo così che lo possa filmare, mangiare. Ma stai sbagliando. No, non si prende il salmone, si prende il, il ghiaccio. Il salmone si scarta. Ah. In sintesi, le spese a testa sono state volo andata e ritorno, 25 euro, appartamento nel centro di Bucarest, 10 euro, tampone covid obbligatorio, 5 euro, aperitivo al pub, 4 euro, pranzo pantagruedico con servizio, 34 euro, ingresso alle terme con accappatoio, 26 euro, saune aria wellness, 8 euro, 5 polpette con pane e mostarda e birra media, 5 euro. Taxi con media di 2 lei al chilometro, meno di 40 centesimi di euro, circa 10 euro. Aggiungendo altri 20 euro a testa per spese accessorie come benzina, autostrada e parcheggio in aeroporto, costo totale 147 euro a persona. D'accordo, ho sforato di 7 euro, ma il benessere non ha prezzo.